Antykwariat posiada w swoich zasobach bardzo interesujące dzieło Jana Lebensteina. Jest nim grafika zatytułowana Akt na tle wieży z 1985 roku. Wizerunek kobiety na tle podobnej piramidzie wieży jest bardzo ezoteryczny w swej wymowie, a przynajmniej takie robi na mnie wrażenie. Lewenstein studiował malarstwo w ASP w Warszawie w smutnej dobie socrealizmu. W 1955 roku wziął udział w wyzwalającej wystawie w warszawskim Arsenal. Zaprzyjaźniony w czasie studiów z Białoszewskim i Lechem Stefańskim swą pierwszą indywidualną ekspozycję pokazał w 1956 roku w Teatrze na Tarczyńskim. Drogę do światowej sławy otworzyło mu zdobycie Grand Prix de la Ville de Paris na Biennale Młodych w Paryżu, do którego ostatecznie wyemigrował. Po seriach figur kreślonych i hieratycznych namalował bodaj najsłynniejszy cykl figur osiowych z przełomu lat 50. i 60. W latach 60. zaczął też rysować karnety, czyli dziennik, z którego później będzie czerpał motywy do obrazów. W kolejnym okresie na obrazach zaczęły pojawiać się postaci ludzkie i fantastyczne napoły mitologiczne, napoły jak ze snu. Nic dziwnego, że klucza do jego twórczości szukano u Goi w słynnym motto Kiedy rozum śpi, budzą się potwory. W 1974 roku stworzył niezwykłe gwasze do folwarku zwierzęcego Orwell. W latach 76-89 podejmował głównie tematykę mitologiczno-biblijną. Powstały wtedy ekspresyjne cykle ilustracji do Księgi Hioba i do Apokalipsy w przekładzie Czesława Miłosza. Dziś prezentujemy wspomnianą dużą grafikę Akt na tle wieży. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do zapoznania się z bardzo bogatą ofertą prac Jana Lebensteina, które są dostępne w antykwariacie i do działu grafika artystyczna.